আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনলাইন ডিজিটাল পাঠ সহায়িকা কার্যক্রমে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়েছো তাই নেই সংখ্যা ভয় তোমাদের হবে জয় হ্যাঁ বন্ধুরা একটু সচেষ্ট আর কৌশলী হলে খুব সহজেই হিসাব বিজ্ঞানে তুমিও তুলে নিতে পারো সর্বোচ্চ নম্বর বন্ধুরা আজকের পর্বে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অধ্যায় এক হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব যা তোমাদের শতভাগ নম্বর নিশ্চিত করবে ইনশাল্লাহ তোমরা জানো হিসাব বিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়পত্রে দশটি করে অধ্যায় রয়েছে প্রতিপত্রে একশো নম্বরের মধ্যে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে সত্তর নম্বর আর বহু নির্বাচনী প্রশ্নে ত্রিশ নম্বর তোমরা এও জানো সৃজনশীল অংশে মোট এগারোটি প্রশ্ন থাকে এর মধ্যে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই প্রশ্নপত্রের দুটি ভাগ ক বিভাগ বা বাধ্যতামূলক অংশে প্রথম পত্রে আর্থিক বিবরণী হতে দুটি প্রশ্ন থাকবে দুটির উত্তর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় পত্রে যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী হতে একইভাবে দুইটি প্রশ্ন থাকবে দুটিরই উত্তর দিতে হবে আর খ বিভাগে সিলেবাসের বাকি অধ্যায় থেকে নয়টি প্রশ্ন থাকবে তন্মধ্যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান দশ এক্ষেত্রে শুধু প্রায়োগিক দক্ষতা যাচাই করা হয় কাঠিন্যের বিচারে প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের তিনটি অংশ ক অংশে সহজ প্রয়োগ নম্বর দুই খ অংশে মধ্যম প্রয়োগ নম্বর চার এবং গ অংশে কঠিন প্রয়োগ নম্বর চার শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অধ্যায় এক অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান কৌশল নিয়ে আলোচনা করব যা তোমাদের শতভাগ নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে ইনশাল্লাহ সকলেই জানো হিসাব বিজ্ঞান হল তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা হিসাব বিজ্ঞানে আর্থিক ঘটনাকে লেনদেন বলে প্রতিটি লেনদেনেই থাকে একাধিক হিসাব বন্ধুরা তাই হিসাব যদি চেনা যায় তবে আর কে ঠেকা হ্যাঁ চলো প্রথম অধ্যায়ের চুম্বক অংশগুলো দেখে নিই আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব পাঁচ প্রকার সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব আয় ব্যয় পাঁচ প্রকার হিসাবের রয়েছে কন্ট্রা হিসাব যেমন যন্ত্রপাতি সম্পদ অবচয় সঞ্চিতি কন্ট্রা সম্পদ ঋণপত্র দায় ঋণপত্রের অবহার কন্ট্রা দায় মূলধন মালিকানা সত্ত্ব উত্তোলন কন্ট্রা মালিকানা সত্ত্ব বিক্রয় আয় বিক্রয় ফেরত কন্ট্রা আয় ক্রয় ব্যয় ক্রয় ফেরত কন্ট্রা ব্যয় প্রিয় শিক্ষার্থী এই অধ্যায়ের সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্নাবলী ক অংশে কোন কোন ঘটনা লেনদেন নয় তার পরিমাণ নির্ণয় হিসাবের শ্রেণী বিভাগ নির্ণয় প্রভৃতি খ ও গ অংশে সমাপনী মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় এবং চালান অথবা ডেবিট ও ক্রেডিট নোট প্রস্তুত এবং বিবরণী ছকে হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব প্রভৃতি মনে রাখতে হবে নিয়োগ ফরমায়েশ চুক্তি থাকলে অথবা মালিকের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যক্তিগত খরচ প্রদান করা হলে সেটি লেনদেন নয় সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব নির্ণয়ে প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে আয় সমূহ যোগ এবং ব্যয় সমূহ ও উত্তোলন বিয়োগ করতে হবে বিবরণী ছকের মাধ্যমে হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব দেখানোর ক্ষেত্রে এক প্রথমে নির্বাচিত লেনদেনগুলো থেকে সম্পদ ও দায় হিসাবগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করবে দুই এরপর স্কেল পেন্সিলের সাহায্যে সম্পদ দায় ও মালিকানা সত্ত্বের হিসাব সংখ্যা অনুসারে যথাযথ ছক টেনে শিরোনাম লিখে সমাধান করবে প্রশ্নে বলা না থাকলে প্রতিটি লেনদেন হিসাব ভুক্তির পর জের নির্ণয় না করলেও চলবে মালিক কর্তৃক ক্রয় মূল্যে অথবা বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন করা হলে মূলধনের কলামে একবার বিয়োগ এবং একবার যোগ করতে হবে নির্বাচিত লেনদেন সমূহের দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপাদানের উপর প্রভাব বললে বিবরণী ছক তৈরির দরকার নেই স্নেহের পরীক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর সমাধান কৌশল নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হলো তা মাথায় রেখে নিয়মিত অনুশীলন করে যাও নিয়ে নাও সর্বোচ্চ নম্বর তোমরা সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য নিরন্তর শুভকামনা